আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এন্ড মাই ভিডিও अगेन বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আর আপনাদের মাঝে আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আজকের ভিডিওটির বিষয়বস্তু হচ্ছে কবুতরের ম্যালেরিয়া রোগ হ্যাঁ বন্ধুরা কবুতরের ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করা হবে তো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আশা করছি প্লাজমোডিওসিস বা ম্যালেরিয়া ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে ওঠা একটি অতি জঘন্য ধরনের প্রচলিত রোগ হ্যাঁ বন্ধুরা খুবই জঘন্য ধরনের প্রচলিত রোগ এটি এই রোগটি সম্পর্কে বেশিরভাগ কবুতর পালক ভাইরাই জানেন না এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক সময় কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না অর্থাৎ রোগটির লক্ষণ শুরুর দিকে বোঝাটা খুব কষ্টকর যা নতুন নতুন কবুতর পালকরা কখনোই বুঝতে পারে না কিন্তু একটি ভালো করে খেয়াল করলেই লক্ষণগুলো আপনি বুঝতে পারবেন এই রোগটি ধরার জন্য প্রথমে আপনাকে এই রোগটির লক্ষণগুলো ভালোভাবে জানতে হবে তাই আমি এখন রোগটির লক্ষণগুলো বলবো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আশা করছি তো পুরোটা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন আপনারা অবশ্যই এই রোগটি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন তো লক্ষণগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম যেটি আমি বলতে যাচ্ছি লক্ষণ এক সেটা হচ্ছে মুখ হাঁ করে শ্বাস নিবে কিন্তু মুখের ভিতরে কোনো কফ বা সাদা ধরনের কিছু থাকবে না আশা করি কথাটা বুঝতে পেরেছেন লক্ষণ দুই বুকের নিচের পাতলা হাড্ডির কাছে লোম শূন্য ও প্রচুর খুশকি দেখা যাবে যদিও অনেক সময় সুস্থ কবুতর অনেক দিন গোসল না করার ফলেও এ ধরনের খুশকি দেখা যেতে পারে লক্ষণ তিন পালকের উজ্জ্বলতা বা মসৃণ যে ভাবটা থাকে অর্থাৎ তেল তেল একটা শাইনি ভাব থাকে সেই ভাবটা নষ্ট হয়ে যাবে চার কবুতরকে ধরলে সেটা সাদা সাদা ধরনের বমি করবে অর্থাৎ কবুতরকে যদি আপনি নর্মালি আমরা যেভাবে এক হাতে ধরি সেভাবে যদি ধরেন সাদা সাদা বমি করবে এবং প্রচণ্ড হাঁপাবে ও মুখের ভিতরে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ থাকবে যা অনেক সময় দূর থেকেও পাওয়া যায় লক্ষণ পাঁচ ফ্যাকাশে বা সাদা ঠোঁট দেখা যাবে সুস্থ কবুতরের মতো গোলাপি ধরনের ঠোঁট থাকবে না লক্ষণ ছয় কবুতরের মধ্যে উদ্যমতা থাকবে না উদাসীনতা প্রকাশ পাবে অর্থাৎ কবুতরের যে অ্যাকটিভনেস অর্থাৎ যে দুরন্তপনাটা সেটা কমে যাবে সেটা আর দেখা যাবে না এবং হঠাৎ করেই চমকে যাবে এরকম ফিল হবে মানে হঠাৎ করে ভয় পেয়ে যাবে এরকম লক্ষণ সাত গায়ের তাপমাত্রা বেশি হবে সাধারণ জ্বরের চেয়েও বেশি দিন এই জ্বর থাকবে লক্ষণ আট রক্ত স্বল্পতা প্রকাশ পাবে লক্ষণ নয় কবুতর খুবই দুর্বল হয়ে পড়বে অল্প দিনের মধ্যেই ঢলে পড়ে যাবে লক্ষণ দশ পায়খানার তেমন কোনো বিশেষ লক্ষণ চোখে পড়বে না তবে পাতলা হলুদ বা সাদা ও সবুজ মিক্স ধরনের থাকবে অথবা সাদা জমাট আঠালো ধরনের হতে পারে লক্ষণ এগারো এই রোগে সাধারণত বাচ্চা কবুতর ও ডিম পাড়া মাদি কবুতর বেশি আক্রান্ত হতে দেখা যায় লক্ষণ বারো পাখা ঝুলে যাবে ও লেজ নেমে থাকবে লক্ষণ তেরো এই রোগে কবুতরের লিভার অনেক বড় হয়ে যায় আর রক্তকোষের সংখ্যা কমে যায় ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই কবুতরের মৃত্যু ঘটে তো এই ছিল এই রোগটি আইডেন্টিফাই করার জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষণ এই লক্ষণগুলোর মধ্যে কিছু কিছু বিষয় আমি একটু রিপিট করতে চাচ্ছি যেগুলো দেখলে এই রোগ যে হয়েছে সেটা নাও হতে পারে যেমন দেখা গেছে লেজ নিচু করে রাখাটা সেটা অনেক সময় মাদি কবুতর যখন ডিম দেওয়ার সময় হয় তখন অনেক সময় লেজটা একটু নিচের দিকে নামিয়ে রাখে তো সেই ক্ষেত্রে ভাববেন না যেন আবার এই রোগ হয়েছে স্বাভাবিক অবস্থায় যদি দেখেন যে এরকম পাখা ঝুলে গেছে এবং লেজ নিচের দিকে নামানো তখন আপনারা বুঝে নেবেন যে এরকম হয়েছে তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা এই রোগটি বোঝার জন্য যে লক্ষণগুলো আমাদের জানা দরকার সেগুলো জানলাম এখন আমরা সরাসরি চলে যাব এই রোগটি যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা এই রোগটির বিপরীতে কি চিকিৎসা বা প্রতিকার দিতে পারি চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক নম্বরে আমি যেটি বলবো সেটা হচ্ছে ধৈর্য এই রোগের চিকিৎসা একটু ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিতে হয় কারণ এই রোগের চিকিৎসা মোটামুটি বান্ন দিন পর্যন্ত চলে লাল রক্তকোষগুলো আবার আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এই বান্ন দিনের ট্রিটমেন্ট তো দুই নম্বর হচ্ছে রোগ ভালো হবার পরও সপ্তাহে বা মাসে এক থেকে দুই দিন এই চিকিৎসা আবারও করতে হয় এ রোগটা যদি ভালো হয়েও যায় এরপরও আপনার সপ্তাহে বা মাসে এক থেকে দুইবার এই চিকিৎসাটি করবেন আপনি তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে আয়রন ও জিঙ্ক ভিটামিন দিতে হবে যাতে লাল রক্তকোষ বাড়তে সাহায্য হয় বডির ভিতরে 
চার নম্বর চিকিৎসা যেটা সেটা হচ্ছে মানে চিকিৎসার ক্ষেত্রে চার নম্বরে যেটা আপনার করণীয় সেটা হচ্ছে চার ভাগের এক ভাগ অ্যাভলোকুইন অ্যাভলোকুইন এটি একটি ওষুধের নাম অ্যাভলোকুইন এটির র মেটেরিয়ালটার নাম হচ্ছে ক্লোরোকোয়াইন ফসফাইট ক্লোরোকোয়াইন ফসফাইট এটা নর্মালি আপনি খুব ভালো ওয়েট ফার্মেসি যেগুলো পশু ফার্মেসি সেগুলোতে পাবেন মফসর এলাকায় আমার মনে হয় না এগুলো পাওয়া যাবে যাই হোক চার ভাগের এক ভাগ অ্যাভলোকুইন সাথে চার ভাগের এক ভাগ জ্যাসোপ্রিন জ্যাসোপ্রিন এরও সাথে আপনি যেটা দিবেন সেটা হচ্ছে এক গ্রাম গ্লুকোজ প্লাস স্যালাইন দশ সিসি পরিমাণে মিক্স করে দিনে তিনবার করে দিতে হবে দিনে তিনবার করে দিতে হবে বন্ধুরা আমি ওষুধগুলো আবার রিপিট করছি সেটা হচ্ছে চার ভাগের এক ভাগ অ্যাভলোকুইন চার ভাগের এক ভাগ জ্যাসোপ্রিন প্লাস এক গ্রাম গ্লুকোজ প্লাস স্যালাইন এগুলো একসাথে মিক্স করে দশ সিসি পানিতে মিক্স করে দিনে তিনবার করে দিতে হবে ঠিক আছে পাঁচ নম্বরে যেটি আপনাদের করণীয় সেটি হচ্ছে চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে যেন কোনো ভিটামিন বা মিনারেলস বাদ না পড়ে যথাবিধি সেগুলোকে প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ আপনার যখন এই চিকিৎসাগুলো চলবে তখন চেষ্টা করবেন যেন কবুতরের কোনো ভিটামিন বা মিনারেলসের ঘাটতি না দেখা যায় অর্থাৎ আপনি মাল্টিভিটামিন এই ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারেন আর মাল্টিভিটামিনের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি ভালো হবে সেটা হচ্ছে অ্যারালিন ডাব্লিউ এস ট্যাবলেট অ্যারালিন ডাব্লিউ এস ট্যাবলেট এটা বাইরে থেকে আসে ওষুধটা এটা আমাদের দেশি না এটা ইম্পর্টেন্ট বাইরে থেকে আসা ওষুধ তবে যদি আপনারা এই ওষুধটি না পান তাহলে যথাযথ আমি অন্যান্য ভিডিওতে আপনাদের যে সকল মাল্টিভিটামিনের সাজেশন দিয়েছি ওগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন এতে কোনো প্রবলেম হবে না তো বন্ধুরা আশা করি এই রোগটির চিকিৎসা সম্পর্কে আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন আমার কথায় যদি আপনারা না বোঝেন অবশ্যই আমি স্ক্রিনে সব কিছু উল্লেখ করে দিচ্ছি আপনারা স্ক্রিনের স্ক্রিনশট নিতে পারেন এবং নিয়ে সেই অনুযায়ী এই রোগের ট্রিটমেন্ট করতে পারেন তো বন্ধুরা আবারও বলে দিচ্ছি চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন সোশ্যাল মিডিয়ায় তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ